ఈ వీడియోలో మనం స్టాటిక్ క్లాస్ గురించి తెలుసుకుందాం స్టాటిక్ క్లాస్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తాము స్టాటిక్ క్లాస్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటనేది మన వీడియోలో చూద్దాం నా పేరు వంశీకృష్ణ వెల్కమ్ టు సి షార్ ట్యూటోరియల్స్ బిగినర్స్ టు అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే ఇక్కడ మనం ఏంటి స్టాటిక్ క్లాస్ అంటే ఏంటి ఎందుకు స్టాటిక్ క్లాస్ ఇచ్చేస్తాం సి స్టాటిక్ క్లాస్ అంటే మనం ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం స్టాటిక్ క్లాస్ కెన్ కంటైన్ ఓన్లీ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఏంటి స్టాటిక్ మెంబర్స్ అంటే ఏంటి ఒక క్లాస్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ అయితేనేమి మెథడ్స్ అయితేనేమి ప్రాపర్టీస్ అయితేనేమి వేటినైనా క్లాస్ లోపల కాల్ చేసిన వాటిని మనం మెంబర్స్ అంటాం ఇప్పుడు నేను ఈ ఫీల్డ్స్ మెథడ్స్ అనేవి దేంట్లో కాల్ చేశాను స్టాటిక్ క్లాస్లో కాల్ చేశాయి కాబట్టి వాటిని స్టాటిక్ మెంబర్స్ అన్నాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నేను మీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ పరంగా చూపిస్తాను స్టా ఫస్ట్ పాయింట్ అండి స్టాటిక్ క్లాస్ can contain only static members and the static members and the members and the members I feel so much and method so much you put in videos to open just on the videos to already now I call saying I'll go program in a class on the not a main method on the children they cannot they know class create just not class employee the employee in a class it is normal class but the name is a no e class key static is the man static చూడండి ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ నేను స్టాటిక్ ఇవ్వగానే ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఏమైందంటే స్టాటిక్ క్లాస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇదేం క్లాస్ నేను క్రియేట్ చేశాను స్టాటిక్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశా అంటే నేను ఒక స్టాటిక్ క్లాస్ నా క్లాస్ నేమ్ ఏంటి ఈ ఎంప్లాయ్ అనేది ఒక స్టాటిక్ క్లాస్ ఫస్ట్ పాయింట్ నేనేం చెప్పాను స్టాటిక్ క్లాస్ కెన్ కంటైన్ కెన్ కంటైన్ ది ఓన్లీ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఓకే ఈ క్లాస్లో మనం ఏది కాల్ చేసినా చూడండి ఇప్పుడు నేను ఒక వేరేబుల్ కాల్ చేస్తున్నా ఇంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు టెన్ సి ఈ క్లాస్లో నేను కాల్ చేసిన వేరేబుల్ ఏమైపోయి ఏమై ఉండాలి స్టాటిక్ వేరేబుల్ అయి ఉండాలి చూడు ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తాను అంటే స్టాటిక్ చేస్తున్నా అంటే స్టాటిక్ క్లాస్ కెన్ కంటైన్ ది స్టాటిక్ వేరేబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ అంటే స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఓన్లీ ఇప్పుడు చూడు నేను ఇంకో మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను పబ్లిక్ వైడ్ గెట్ నేమ్ చూడు నాకు ఇక్కడ ఎర్ర వస్తుంది చూడండి ఏమంటుంది ఇక్కడ ఎర్ర మీద చేయగలని cannot declare instance member in the static class ante instance members anevi mana static class la call cheyalam ante ipudu ee ee method valid cheyalani mana em cheyali deenni static cheyali ee method em cheyali static cheyali ipudu chudandi na first point meeku em cheppanu static class can contain only static members static members ante em enti ikkada avi fields avochu and methods avochu and properties avochu edaina avochu ani cheppa చూడండి ఇక్కడ నేను ఫీల్డ్స్ కాల్ చేశా కొంతమంది వీటిని ఫీల్డ్స్ అంటారు లేదా వేరియబుల్స్ అంటారు ఇవి స్టాటిక్ ఏ ఉండాలి ఇక్కడ మెథడ్స్ కూడా చూడు స్టాటిక్ అయింది అండ్ నా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి స్టాటిక్ క్లాస్ ఈ క్లాస్కి నేను స్టాటిక్ ఈ క్లాస్ ముందు స్టాటిక్ ఇచ్చా కాబట్టి స్టాటిక్ క్లాస్ అయింది స్టాటిక్ క్లాస్ కెన్ కంటైన్ ది స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ కాబట్టి స్టాటిక్ క్లాస్లో నువ్వు ఓన్లీ స్టాటిక్ యాప్ ఇవ్వాలి స్టాటిక్ కాకుండా ఏది ఇచ్చినా నీకు అది ఎర్ర చూపిస్తుంది సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి we cannot create object for static class by using the class name ante ipudu nen static class ki object create cheyalam kavandi chudu ipudu nen ikkada theesku velli deeni ikkada object create chestha main method lo employee e equal to new employee chudu em antundo ikkada em antundo chudu cannot create instance of the static class static class ki nu object create cheyalevu okay object create cheyalenappudu మనం ఎలా తెచ్చుకుంటాం ఈ వేరేబుల్ని అండ్ మెథడ్ని మనం ఎలా కాల్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ద క్లాస్ టైమ్ క్లాస్ టైమ్ యూజ్ చేసి ఈ వేరేబుల్ని మెథడ్ని కాల్ చేస్తాం చూడు ఇప్పుడు నేను కావాలంటే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ డాట్ ఏంటి డాట్ గెట్ నేమ్ చూడు గెట్ నేమ్ అనే కాల్ చేసి లేదా ఇక్కడ ఈ వేరేబుల్ ఎందుకు అవుట్ సైడ్ చూపించట్లేదు ఓకే క్లాస్ లోపల ఉన్న వేరేబుల్ యొక్క డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఏంటి అంటే ఫీల్డ్స్ యొక్క డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ యొక్క స్కోప్ ఎంత విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లోపలే బట్ నేను ఇది ఎక్కడ కాల్ చేస్తాను ప్రోగ్రామ్ అనే క్లాస్లో మెయిన్ మెథడ్ లోపల ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దీన్ని కాల్ చేస్తున్నా కాబట్టి దీని స్కోప్ అవుట్ సైడ్ చూపించట్ల కాబట్టి నేను చేయాలి దీనికి పబ్లిక్ ఈ వేరేబుల్ పబ్లిక్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత చూడు ఎంప్లాయీ డాట్ నెంబర్ వచ్చిందా లేదా వేరేబుల్కి మనం ఇలా బ్రాకెట్ ఇవ్వకూడదు నెంబర్ ఈ నెంబర్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది 
చూడండి ఈ ఈ నంబర్ యొక్క రిటర్న్ టైప్ ఏంటి ఈ నంబర్ దేని ఇంటీజర్ కాబట్టి దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఒక ఇంటీజర్లో పెట్టుకోవాలి అంటే ఎలాగా ఇంటీజర్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఇలా పెట్టాలి లేదా ఇది ఒకవే లేదా డైరెక్ట్ వేరియబుల్ని ఇలా అంటే రిటర్న్ టైప్ అనేది ఏదైనా ఇంటీజర్ అయినా స్ట్రింగ్ అయినా ఇచ్చినప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేయాలంటే కన్సోల్ డాట్ రైట్ రైట్ లైన్ రాయాలి ఎలాగా ఎంప్లాయీ డాట్ నెంబర్ ఇప్పుడు ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ నెంబర్ టెన్ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ని కానీ మెథడ్స్ కానీ మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అవుట్ సైడ్ బై యూజింగ్ ద క్లాస్ నేమ్ ద్వారా తెచ్చుకుంటాం ఇది సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి స్టాటిక్ క్లాస్ కెనాట్ హ్యావ్ ఏ ఇన్స్టాంట్ కాన్స్ట్రక్టర్ ఇప్పుడు మనం మామూలు క్లాస్లో ఏం చేస్తాము కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తాం కానీ ఇప్పుడు ఈ స్టాటిక్ క్లాస్లో మనం ఒక నార్మల్ కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయాలంటే కుదరదు అంటే మామూలు కాన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఎలాగా పబ్లిక్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి ఎంప్లాయీ చూడు ఇది అంటే కాన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము క్లాస్ నేము కాన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ రెండు సేమ్ ఉంటే దాన్ని కాన్స్ట్రక్టర్ అంటాం ఇప్పుడు స్టాటిక్లో నేను మామూలుగా డీఫాల్ట్ కాన్స్ట్రక్టర్ అంటే పబ్లిక్ కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయాలని ట్రై చేస్తే అది ఏమంటాం చూడండి ఇక్కడ స్టాటిక్ క్లాస్ కెనాట్ హ్యావ్ ఏ ఇన్స్టాట్స్ కాన్స్ట్రక్టర్ మనం స్టాటిక్ క్లాస్లో మనం పబ్లిక్ కాన్స్ట్రక్టర్ని అంటే డీఫాల్ట్కి ఒక కాన్స్ట్రక్టర్ మనం క్రియేట్ చేయాలి పబ్లిక్ కాన్స్ట్రక్టర్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయలేము ఇది థర్డ్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ అయింది ఇక్కడ నేను చూడండి స్టాటిక్ కాన్స్ట్రక్టర్ మస్ట్ బి పారామీటర్లెస్ అంటే ఇక్కడ స్టాటిక్ క్లాస్లో మనం ఒక స్టాటిక్ కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు స్టాటిక్ ఎంప్లాయీ ఓకే ఎంప్లాయీని కాల్ చేయొచ్చు చూడు కాల్ చేయగలిగా ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ బట్ ఈ స్టాటిక్ కాన్స్ట్రక్టర్లో మనం మామూలుగా పారామీటర్ పాజ్ చేయకూడదు సి ఇక్కడ నేను ఏదైనా పారామీటర్ పాజ్ చేశా నమ్మని చూడు ఏమంటుందో చూడు స్టాటిక్ కాన్స్ట్రక్టర్ మస్ట్ బి పారామీటర్లెస్ అంటే స్టాటిక్ కాన్స్ట్రక్టర్కి మనం పారామీటర్ ఇవ్వ పారామీటర్ ఇవ్వకూడదు అంటే ఒక స్టాటిక్ క్లాస్లో ఒక కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ కాన్స్ట్రక్టర్ ఏది అయి ఉండాలి స్టాటిక్ కాన్స్ట్రక్టర్ అయి ఉండాలి ఈ స్టాటిక్ క్లాస్లో నువ్వు ఏదైనా కాన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తామంటే ఆ కాన్స్ట్రక్టర్ ఏదై ఉండాలి స్టాటిక్ కాన్స్ట్రక్టర్ ఉండాలి బట్ స్టాటిక్ కాన్స్ట్రక్టర్ కూడా అది ఏమై ఉండాలి పారామీటర్లెస్ ఉండాలి అంటే స్టాటిక్ కాన్స్ట్రక్టర్కి మనం అసలు పారామీటర్ ఇవ్వకూడదు అది స్టాటిక్ క్లాస్లో అవ్వచ్చు లేదా నార్మల్ క్లాస్లో అవ్వచ్చు ఓకే ఈ పాయింట్ చూడు ఇప్పుడు నేను స్టాటిక్ కాన్స్ట్రక్టర్కి యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఇవ్వచ్చా చూడు ఇక్కడ నేను పబ్లిక్ అని ఇచ్చా చూడు అదేమంటుంది ఇక్కడ చూడు యాక్సెస్ మాడిఫైర్ నాట్ అలౌడ్ ఆన్ స్టాటిక్ కాన్స్ట్రక్టర్ అంటే స్టాటిక్ కాన్స్ట్రక్టర్కి మనం ఈవెన్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ కూడా ఇవ్వకూడదు అంటే స్టాటిక్ క్లాస్లో మనం ఒకే ఒక కాన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంది ఆ కాన్స్ట్రక్టర్ ఏంటి స్టాటిక్ కాన్స్ట్రక్టర్ స్టాటిక్ కాన్స్ట్రక్టర్తో పాటు ఆ కాన్స్ట్రక్టర్ మనం యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదు చూడు ఇక్కడ మనం ఇది కాన్స్ట్రక్టర్ అని ఎలా చదువుతాము ఓకే ఇక్కడ ఇది ఈ మెథడ్కి కాన్స్ట్రక్టర్కి డిఫరెంట్ ఏంటి మెథడ్కి రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది ఇక్కడ వైడ్ అని బట్ కాన్స్ట్రక్టర్కి రిటర్న్ టైప్ ఉండదు అదే కాన్స్ట్రక్టర్కి మెథడ్కి డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఇది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి వీ కెనాట్ ఇన్ వీ కెనాట్ ఇన్హైటెన్ స్టాటిక్ క్లాస్ స్టాటిక్ క్లాస్ మనం ఇన్హైటెన్ చేయకూడదు చేయలేము ఎందుకు ఈ స్టాటిక్ క్లాస్ దీన్ని మనం ఇన్హైటెన్ చేయొచ్చా చేయలేము చూడ కావాలని చూడండి నేను ఇంకో క్లాస్ తీసుకుంటున్నా క్లాస్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ అనే క్లాస్ తీసుకున్నా దీంట్లో నేను జస్ట్ ఎంప్లాయ్ అని ఇచ్చేసా చూడు ఏమంటుంది ఇక్కడ ఈ ఆర్డర్ అనే క్లాస్ చూడు ఏమొస్తుంది కెనాట్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ స్టాటిక్ క్లాస్ అంటే స్టాటిక్ క్లాస్ని మనం చైల్డ్ క్లాస్లో ఇన్హెరిటెన్స్ చేయలేము కెనాట్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ స్టాటిక్ క్లాస్ అంటే మొత్తం స్టాటిక్లో మనకు మెయిన్ మెయిన్ థింగ్స్ ఏంటంటే ఒకటి స్టాటిక్ క్లాస్లో ఓన్లీ స్టాటిక్ మెంబర్సే ఇవ్వాలి అలౌ చేయాలి అంటే స్టాటిక్ కాకుండా అంటే నార్మల్ నార్మల్ మెథడ్స్ ఇవ్వకూడదు నార్మల్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇదే మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఇప్పుడు నేను స్టాటిక్ తీసేసి అనుకో ఇదేమైంది నార్మల్ మెథడ్ అయింది చూడు ఎర్ర వస్తుంది ఏమంటుంది కెనాట్ డిక్లేర్ ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్ ఉంది స్టాటిక్ క్లాస్ అంటే స్టాటిక్ లేని మెథడ్ని నువ్వు స్టాటిక్ క్లాస్లో క్రియేట్ చేయకూడదు అంటే స్టాటిక్ క్లాస్లో ఈ షుడ్ గివ్ ఓన్లీ స్టాటిక్ మెథడ్ నేను దీన్ని స్టాటిక్ చేస్తున్నా మళ్ళీ తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి మనం స్టాటిక్ క్లాస
uh, we cannot create deep we cannot create the normal constructor and the normal constructor is the public constructor chudu ippudu nenu public employee chudu error ostundi ikkada evadu undi static class cannot have a instant constructor ante default ante public constructor anedi static constructor lo call cheyakudadu idi third point fourth point enti static constructor uh, static class can contain the only one constructor that constructor is a static idi eppudu call avutundi eppudaithe static class variables ni gaani method ni call chestundo appude ee static constructor call avutundi okay ingoti static constructor ki access modifier ivochcha see we cannot apply the access modifier of the static constructor స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ కి మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఇవ్వకూడదు తర్వాత పాయింట్ ఏంటి మనం స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ లో పెరామీటర్ పాజ్ చేయొచ్చా సి ఈ బ్రాకెట్స్ ఉంది సో ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ పెరానసిస్ వీటి మధ్యలో పాజ్ చేసే వాటిని పెరామీటర్స్ లేదా ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం ఇప్పుడు నేను ఇంటూ నెంబర్ అని నెం అని పాజ్ చేస్తున్నా ఈ విన్ వ్యాలిడ్ చూడు స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ మస్ట్ బి పెరామీటర్ లెస్ అంటే స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ పారామీటర్ లెస్ అయి ఉండాలి దాని లోపల పారామీటర్ ఇవ్వకూడదు తర్వాత పాయింట్ ఏంటి స్టాటిక్ క్లాస్ వై కెనాట్ ఇన్హైటెన్స్ ఇన్ టు ద డిరైవ్డ్ క్లాస్ అంటే స్టాటిక్ క్లాస్ ని మనం డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఇన్హైటెన్స్ చేయలేము ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ స్టాటిక్ క్లాస్ ఇస్ సీల్డ్ క్లాస్ అంటే ఇంటర్నల్ గా సీల్డ్ క్లీ సీల్డ్ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది సీల్డ్ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది ఇన్హైటెన్స్ ని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంటర్నల్ గా స్టాటిక్ ఈజ్ ఏ బై డిఫాల్ట్ ఇస్ సీల్డ్ కీవర్డ్ సీల్డ్ క్లాస్ సీల్డ్ క్లాస్ అది అంటే ఇది స్టాటిక్ అంటే స్టాటిక్ ఎందుకు ఈ చేస్తాం ఎక్కడ ఈ చేస్తాం స్టాటిక్ అనేది మనం ఎక్కడ ఈ చేస్తాం అంటే చూడు మనం స్టాటిక్ అనేది ఎక్కడ చేస్తాం అంటే మనం ఆల్ ది డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ ఉండి అంటే డేటాబేస్ కనెక్షన్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నప్పుడు ఏపే సర్వీస్ డీటెయిల్స్ లాగిన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కెన్ మీ కీప్ ఇట్ ఇన్ స్టా అంటే ఇలాంటివి లాగిన్ కాన్ఫిగరేషన్ అవన్నీ నువ్వు మీరు ఎక్కడ పెట్టాలంటే అవి స్టాటిక్ క్లాస్ లో పెట్టుకోండి దాంతో పాటు ఇక్కడ యాప్ కాంటాక్ట్ మ్యాథ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి మ్యాథ్ క్లాస్ ఒకటి ఉంది ఆర్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఇలాంటివన్నీ మనం డాట్ ఇన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ప్రాజెక్ట్ లో చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడు నేను ఆల్రెడీ స్టాటిక్ క్లాస్ ఎక్కడ ఇచ్చేసేవంటి ఓకే ఇప్పుడు ఇవన్నీ రిమూవ్ చేస్తాను నాకు ఇక్కడ ఒక మెథడ్ ఉంది ఇప్పుడు నేను కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ లో ఒక మెథడ్ ఉంది ఇక్కడ నాకు ఈ కన్సోల్ అనేది ఏంటిది ఈ కన్సోల్ అనేది క్లాస్ ఈ రైట్ సైడ్ మెథడ్ కావాలని చూడండి ఈ కన్సోల్ ఏమవుతుందో గో టు డెఫినేషన్ వెళ్తే ఏం క్లాస్ ఇది కన్సోల్ అనేది స్టాటిక్ క్లాస్ అంటే నాకు ఒక క్లాస్ ఉండాలి ఆ క్లాస్ ను ప్రతిసారి కాల్ చేసుకుంటా ఉండాలి ప్రతిసారి అంటే ఎవ్రీ టైము మనం కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అనేది ఎందుకు ఇచ్చి చేస్తాము మనం కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ మన నేమ్ ప్రింట్ చేయడానికి లేదా నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయడానికి లేదా ఏదైనా సింగిల్ క్యారెక్టర్ ప్రింట్ చేయడానికి లేదా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ప్రింట్ చేయడానికి లేదా డీ ఏదైనా డబుల్ వాల్యూస్ ఫాల్ చేయడానికి అంటే ఎవ్రీ టైం మనం కాల్ చేస్తాం ఎవ్రీ టైం కాల్ చేసినప్పుడు మన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా బై యూజింగ్ ద క్లాస్ నేమ్ చూడు ఈ కన్సోల్ అనేది క్లాస్ ఈ రైట్ లైన్ అనేది మెథడ్ కావాలని చూడండి వైడ్ ఈ మెథడ్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది వైడ్ రిటర్న్ చేస్తుంది కన్సోల్ అనే క్లాస్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అంటే బై యూజింగ్ ద క్లాస్ నేమ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాకుండా క్లాస్ నేమ్ ద్వారా కాల్ చేసుకోవడానికి కాల్ చేసుకునే ఎవ్రీ టైమ్ దెన్ యూ కెన్ మనం స్టాటిక్ క్లాస్ లో పెట్టి స్టాటిక్ క్లాస్ లో ఇచ్చేసుకుంటాం మళ్ళీ కావాలంటే ఇక్కడ చూడు నాకు ఆల్రెడీ కొన్ని డిఫాల్ట్ ఉండి ఇక్కడ మ్యాథ్ క్లాస్ ఉంది ఈ మ్యాథ్ క్లాస్ లో నాకు మిన్ అని ఉంది అంటే మిన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే నేను టెన్ కామ ట్వంటీ అని ఇచ్చా దీనిలో స్మాల్ వాల్యూ ఏది బిగ్ వాల్యూ ఏది టెన్ అనేది స్మాల్ వాల్యూ ట్వంటీ అనేది బిగ్ బిగ్ వాల్యూ అవునా కదా ఓకే ఈ మిన్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఇంటి రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంట్ రిజల్ట్ దీన్ని తీసుకెళ్ళి నేను కన్సోల్ డాట్ రైట్ లో పెడుతున్నా రిజల్ట్ ఓకే ఇప్పుడు దీని స్మాల్ వాల్యూ ఏది టెన్ కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నా ఎంప్లాయీ డాట్ గెట్ నేమ్ చూడు గెట్ నేమ్ లోపల ఏముంది నాకు సమ్ లాజిక్ ఉంది లాజిక్ ఏంటంటే మ్యాథ్ డాట్ మిన్ లో టెన్ కామ ట్వంటీ ఉంది దీంట్లో ఏది బిగ్ వాల్యూ ఏది స్మాల్ వాల్యూ నేను కనిపెట్టాలనుకుంటున్నా ఏది పెద్ద వాల్యూ ఏదో స్మాల్ వాల్యూ నేను కనిపెట్టాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి 
నేను మ్యాథ్ నాట్ మిన్ క్లాస్ మ్యాథ్ నాట్ మిన్ అనే ఇక్కడ ఈ మ్యాథ్ అనే క్లాస్ ఏంటి చూడు ఈ మ్యాథ్ క్లాస్ అనేది చూడేంటిదు ఆ మ్యాథ్ అనే స్టాటిక్ క్లాసు ఆ మెథడ్ ఏంది ఆ మెథడ్ అనేది చూడు ఏ మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే స్టాటిక్ క్లాస్ లో నేను చెప్పే క్లాస్ అనేది స్టాటిక్ అయితే నీకు లోపల ఇచ్చే ఏవైనా స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఇవ్వాలి చూడు ఇప్పుడు నా క్లాస్ అనేది ఇది స్టాటిక్ ఇది స్టాటిక్ కాబట్టి దాని లోపల ఇచ్చిన ప్రతిది చూడు అప్సల్యూట్ అనేది సీలింగ్ అనేది డివ్ రిమైనింగ్ అనేది డివిజన్ రిమైనింగ్ అనేది ఈ మ్యాక్స్ వాల్యూ అనేది మినిమం వాల్యూ అనేది ఆల్ ది చూడు స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అంటే నువ్వు ప్రతిసారి ఆ రిపీటెడ్ గా ఈ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా వాటిని కాల్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము స్టాటిక్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తే అని రిజల్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు చూడు కన్సోల్ డాట్ గెట్ నేమ్ దాన్ని ప్రింట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి విండో యూజర్ కన్సోల్ డాట్ రీ లైన్ ఆ రీడ్ కి ఇప్పుడు రన్ చేస్తాం స్టార్ట్ చేయం కదా చూడు ఇప్పుడు నాకేం వచ్చింది సారీ ఓకే ఇది మనం ఏం చెప్పాను కెనాట్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ద స్టాటిక్ క్లాస్ నేను ఇక్కడ దీన్ని డిరైవ్ చేసా కాబట్టి ఇది ఎర్ర వస్తుంది ఓకే ఇది మనకు వద్దు ఇది రిమూవ్ చేసేసా ఇప్పుడు చూడు అప్లికేషన్ రన్ చేస్తాను నేను అప్లికేషన్ రన్ చేయగానే ఇప్పుడు మ్యాథ్ డాట్ మినిమం అనేది ఇక్కడ దీనిలో మినిమం వాల్యూ అంతా టెన్ కాబట్టి నాకు టెన్ అనే వాల్యూ డిస్ప్లే అయింది అంటే ఇక్కడ నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఎప్పుడు మనం స్టాటిక్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తామంటే మనం ఎవ్రీ టైం యూజ్ చేసుకుంటా ఉన్నాము కానీ ప్రతిసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా ఒకసారి క్లాస్ నేమ్ ద్వారా కాల్ చేస్తే క్లాస్ నేమ్ ద్వారా వాటి రీయూజ్ చేసుకోవాలి ఆ మెథడ్ని క్లాస్ నేమ్ ద్వారా తెచ్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడే మనం ఒక స్టాటిక్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఆ స్టాటిక్ క్లాస్ తెచ్చుకుందాం చూడండి అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చింది టెన్ వచ్చింది నా యొక్క మినిమం వాల్యూ అంతా టెన్ ఇప్పుడు చూడు నేను మ్యాక్సిమం వాల్యూ అని ఇస్తే ఇక్కడ చూడు మ్యాక్స్ వాల్యూ ఇవ్వగానే చూడు ఎంత ఇక్కడ ట్వంటీ కాబట్టి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఎంత తీసుకురావాలి ట్వంటీ తీసుకురావాలి మ్యాక్స్ వాల్యూ అంతా ట్వంటీ ఇప్పుడు మ్యాక్స్ మ్యాథ్ డాట్ మ్యాక్స్ టెన్ కామా ట్వంటీ ఇక్కడ ఇచ్చి మనం టెన్ కామా ట్వంటీ కాబట్టి దీని యొక్క మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంతా ట్వంటీ కాబట్టి నాకు అవుట్పుట్ ఎంత రావాలి ట్వంటీ రావాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను మ్యాక్స్ టెన్ కామా ట్వంటీ అని పాజ్ చేసా వీటిలో పెద్ద వాల్యూ ఏది టెన్ నా ట్వంటీయా నా పెద్ద వాల్యూ ట్వంటీ కాబట్టి నాకు అవుట్పుట్ ఎంత రావాలి ట్వంటీ రావాలి ఓకే ఒక అప్లికేషన్ లోడ్ అవుతుంది ఒక నిమిషం చూడు ఇదిగో నా ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ వచ్చింది అంటే కొన్ని కొన్ని ఫంక్షన్స్ మన ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాకుండా క్లాస్ నేమ్ ద్వారా తీసుకో రావాలి ఎవ్రీ టైమ్ మన ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాకుండా జస్ట్ క్లాస్ నేమ్ ద్వారా కాల్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడే స్టాటిక్ క్లాసెస్ని యూజ్ చేస్తాం మనం అప్లికేషన్లో పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇటుటి ఇటిలిటీ క్లాసెస్ ఉంటాయి అంటే కొన్ని కామన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు స్టాటిక్ ఇటిలిటీ క్లాస్లో పెట్టి దాన్ని ఎక్కడ కావాలో మనం రీయూజ్ చేసుకుంటాం ఇలాంటి సినారులో నేను స్టాటిక్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఓకే క్లాస్ ఇది స్టాటిక్ క్లాస్ అంటే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ కామెంట్ లైక్ టు మై ఛానల్